mwanamke akipenda kamaliza hata mume wake akifa bahati mbaya inachukua muda kuwaza kama anaweza kuolewa utasikia alienda na upendo wangu hata kama miaka kwanza miaka minne ndo anaanza kuona eh hey, kumbe kuishi peke yangu ni kazi mwanzo ni yule anasema sio lewi sio lewi kabisa kabisa anakaa miaka minne mitano na na eh hey. ndo mwisho anaanza kulegeza pole pole kwamba anyway Mungu akimleta mwingine sio mbaya kwa sababu wenzetu wanapenda jumla lakini sio wanaume wanaume nafiwa siku ile 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 jicho moja linatoa machozi jicho la pili linaangalia replacement Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uwezi kusema zamani kulikuwa na upendo kwa sababu tayari baba kisha kuwa na wanawake wengi ameshaua upendo kwa huyu mama. Ameshaua kabisa. Kwa hawezi kuwa na wivu naye tena. Sana kwa sababu kwa hiyo maana asipoonekana anajua yuko kwa wadogo zangu kumbe hata kwa wadogo zake hayupo yupo kwa wadogo wengine ndio maana ndoa za zamani siku azisumbui kwa sababu wamama walisha walikuwa wana wana, wana upendo wao unauwawa ukishauwawa basi yeye anabaki tu hapo kuzaa na kupika kuzaa na kupika wewe sikamuona na stress kwamba si mke wangu yuko na nani si mume wangu yuko na nani wala lakini wa sasa hivi kwangu yuko mbea lakini anajua muda na usimama na nao maliza <laughs> kwa hakipiga hasa he umechoka umechoka lakini furaha yake ni kuona niko safe <laughs> au mnafikiri kwa sababu nimehubiri kwa anajua huyu hamna shida wanawake hata angekuwa mke wa mchungaji bado wanawivu kwa sababu wanawake wanajua kupenda. Sio namuona mke wa rafiki yangu anavyo akimwangalia mmewe. <laughs> yaani hapo alipo anatamani ampakate, anatamani ambebe, anatamani afanye nje. Ndio asikie kuna mtu anamuibia. We! Hey. Kwa hiyo dhambi hii nimeisema kwa makusudi inaharibu familia unataka kusambaratisha familia yako acha uaminifu anza kutembea hovyo hovyo familia kutasambaratika sasa hivi hata munge kuwa na hera mwana majengo ya kifahari mwe na kitu gani ukikosekana uaminifu kila kitu ni useless kwao naongea na mtu hapa ambaye hajatulia na mnaonekana wengine hivi naongea mnaangalia chini unaangalia chini namna gani niangalie mimi yani kuna watu hapa naongea nao sio waaminifu kabisa hebu mwangalie mwenzako kwenye macho mwangalie body language inasomekaje maana watu ambao sio waaminifu unaona macho yao kama vile wame hiyo ni kitu mbaya inaharibu kabisa uaminifu. Yaani uaminifu kipotea. Bas. Familia haiwezi kukaa sawa. Wakati wote utamuua mwenzio na pressure. Amen. Ni sawa. Hasa wa mama ndio tunawaonea kwa sababu mama akishapata mtoto wa kwanza anakuwa nusu skrepa, akipata wa, wa pili skrepa skrepa, akipata wa tatu skrepa kabisa. Chuma cha kavu hana kwa kwenda kwa na kuangalia wewe tu lakini sisi sisi kuwa scraper tunachukua muda kwa mtihani mkubwa uko na sisi sio wa mama sisi ndio tuna mtihani mkubwa wa kutunza uaminifu ndio maana mtu mmoja aliniambia mchungaji nilihubiri Tanzania sasa e, mchungaji kwa nini unakemea una sana wanaume wamama wa unawakemea kidogo wanaume sana si unatuonea wanaume si kwa nini e, huu una balance nikasema tukija kwenye uhalisia reality wanawake wanadhibitika 
unaweza ukamdhibiti unasema kudhibiti unaweza kumdhibiti mwanamke akadhibitika unamcontrol kwa sababu ukiona kama vile kichwa kile hakina nia kikijatulia nga anaenda to hospital kurudi clinic si wapi clinic si kwa nini mjanielewa kwamba mama ukiona kija leng ka anajibebea kamzigo kake tu kamzigo kake anaenda na kwa hospital anapima anarudi anasema mtoto anacheza haya miezi tisa yote hakusumbui hata we mwanaume huna pressure nane anakuibia huyu kabeba mzigo nane anakuibia kwa hata kichelewa Nairobi unajua tu magari yanamsumbua hakuna mtu anaibaga kwa hiyo unaweza ukamdhibiti ukawa na amani kabisa maana kajibebeani mzigo wake anasunguka nao anaenda leba anashusha akishusha ameubeba tena ananyonyesha nyonya mwanangu nana anasumbuka naye katoto kakikua Unaona kama huyu anaweza kasumbua tena? Nka. Kwa hiyo unaweza ukamdhibiti. Lakini mwanaume, mwanaume hana nka. Hana muda wa kliniki, hana muda wa leba, hana muda wa nini? Ndio maana wanaume nashughulika nao sana. Ndio. Kwa hiyo hiyo dhambi mkiweza kwenye ndoa yenu mkadumisha uaminifu familia yenu itakuwa na amani haya maneno mengine yanadhibitika kuliko hiyo sasa ya pili ya pili hakuna watu wagumu kuishi nao kama wanalamikaji complain wanungunikaji kukaa na mtu kwenye familia ambaye ni mnungunikaji na mnalamikaji wanachosha yani wako watu amejiseti yeye wakati what ni kukomplain akikuta sahani nani ameweka hapa he ameweka hapa sahani he ameweka hapa anaweka kikao na sahani he he wewe sahani hizi hazikai hapa he Iwe ukichukua ukaipeleka mahali kunakotakiwa kuna shida gani mpaka we eh, eh. Yaani chakula kimechelewa kidogo leo chakula chimekula chimekula leo chakula kimechelewa Yaani ni mtu wa kuraramika kuraramika na waramikaji kuishi nao ni shida Na niniwaambia watu mahali fulani usiombe wa mama e Usiombe ukaolewa na mtoto wa mama. Mnamfahamu mtoto wa mama? Yaani yule ambaye alipendwa sana na mama yake. Kwanza watu wa namna hii wanacherewa kuoa. Pili wakioa wake zao wanateseka sana. Kwa sababu kila kitu ni mama kila kitu. Yaani hatukichelewesha chakula mama paka saa saja pika mama. Yaani eti imagine muda huu bado chakula imagine. Unakuta tu mama anakupigia simu. We, eti chakula bado. Eh ndio naivisha hapa. Mwenzako analalamika. Unachuliza, ameendaje mpaka kwa mama? Amempikia. Yaani hata kipata mshahara mama nimepata salari yangu saa sunanishaulije mama wa mama mliolewa punga mikono mume wako ni mtoto wa nani kama ni mtoto wa mama utateseka Bora sasa ishie kwa mama. Kwa unakuta dada zake, mama yake. What? Kwa wewe unaolewa sio na mtu mmoja. Umeolewa na mama yake na dada zake. Mama yako ni wifi. Huko mnasema mawili, sister in law, eh? Ni sister in law. Tunasema wifi. 
sio wife uh, uh, wife <laughs> asa huyo sister in law umekuona sasa no kuna mwingine akisema anakuja kukutembelea mke wako anaingia kwenye maombi anaingia kwenye maombi anasema baba nafunga mdomo wake nafunga sikuna nafunga akifika hapa na kamata na kamata usumbufu na ustupa kusi Duniani niliwaambia ukifaulu kuishi na makundi matatu haya wewe ni genius Mother in law ukamweza mkapendana umewini Sister in law mkamweza kabisa Alafu yuko mama mmoja yule dada yake na baba yako si tunamuita shangazi anti Ukifaulu naye kundi matatu haya. Wa! Sister ni leo akija nyumbani unakuta ame, anakuwa supervisor. Anakuwa supervisor. Anakaagua mpaka kwenye freezer. Anasema chakula kama kimepungua huko. Alafu leo tunakunywa chai nani? Anasema chai ya majani tu ya lunch sio ya maziwa. Wakati yeye kwake hata sukari hana. Yaani kwake maisha magumu ndo yake namsumbua yani hata amekuja huko ili apumue lakini ana control ndoa yenu Kuna watu hapa mnakaka zenu Wa mama kuna watu mnakaka zenu Punga mikono lia na kaka A brothers ameoa anamuke Kwa hiyo ni sister in law wa mtu Pesa kaje na wewe unajua wewe uwezi kujijua unajiona una haki kwa hiyo mama ukiolewa na mtoto wa, wa mama utateseka sana atataka kila kitu a control remote ashike yeye utasikia mbona nakuona kama huna hakuna dalili mbona kama hakuna dalili hapana mama mtoto hajakuwa hajakuwa wapi hey nahitaji mjukuu mwingine anawapangia muda mzae muda mumalize sasa watoto sasa wametosha we mama tu hey wametosha akiona kwa hiyo mlipuuzia maneno yangu mmeongeza mwingine yani ni shida kwa hiyo mdala mikaj alafu awe mtoto wa mama Dada yangu utapata shida. Utateseka na huyo mwanaume. Au huyo 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 mke wako awe mtoto wa baba. Yaani mke wako awe mtoto wa baba. Yaani baba yake, si unajua kisaikolojia watoto wa, wa, wanaume wanakuwa close na mama, wanaandaliwa kuwa baba. Wanawake wanakuwa close na 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 na, 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 na baba. Wanaandaliwa kuwa wake za watu. Kwa hiyo sasa baba anamjali ana, ana binti yake. Kwa hata kiolewa unakuta wakati mwingine anaelia pale nyumbani baba. Ndio naenda. Ndio naenda. Na kabinti kanasema eh hey, baba, kweli baba. Kwa, kwa wakati wote unakuta baba anampigia mtoto wake, unaendeleaje? Anakusumbua wanakaa. Kuna kuta na kanyaya kana deka pale nyumbani. Hey, jana amenyinyi mahera. Si nani nani nani? Unakuta baba sasa wae ngombe zao kama nini zipo? Si nani nani? Sasa ukioa mama ambaye alipendwa sana na baba yake. Anakuwa mnunguni kaji. Mkipika chai haina maziwa. Utasikia tu sisi kwetu tulikuwa hatunywi hii. Sisi kwetu sisi sisi kwetu. Asipawa sisi kwetu sisi kwetu. Yaani mwisho unajiuliza wewe umeanza maisha yako. Hata wazazi wako hawakuanza na kila kitu. Na wao walikuwa na maisha magumu, walivumilia paka wakana maisha mazuri. Sasa wewe kila kitu unalifaa. Kila kitu na compare. Kila kitu tu sisi kwetu kama na nisema hata kipindi kile wakati wa sikukuu ndipo unapopata mateso unakuta mwanamke mzima kabisa anatamani anunuliwe nguo mpya wakati wa sikukuu 
Alafu anaishi mjini. Mjini Nairobi unanunua nguo wakati wa siku kuu ushamba huu unautoa wapi? Wanaonunua nguo za siku kuu ni kule kijijini sio hapa. Hapa mjini tunavaa wakati wote. Kwani ndugu yangu amenunulia shati jipya hii ni siku kuu? Wakati wote tuna ukipata hela unapiga pamba, unapiga nini? Wakati wa siku kuu watu kivaa ile ya mwaka jana huna shida. Mjini watu wanafuata wana, wanawaza nipateje proti. Nijengeje nyumba. Nisomesheje watoto. Nifungue ni investi kitu gani hapa Nairobi ili niwe na kitu cha kujiendeleza. Bwana baba ukiona mke wako ananuna hajanunulia nguo ya siku kuu, umeoa mwana kijiji? ambaye kijiji hakijaisha kichwani. Umenisaidia baba. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Si nilikwambia kipindi kile ni rahisi kumleta mtu wa kijijini ukamleta mjini. Lakini ni kazi kutoa kijiji kwenye kichwa chake. Kumleta mtu kutoka kijijini ukamleta hapa sawa toa kijiji sasa ndio ndio kazi ndio nakuta mtu anaishi mjini Nairobi na kijiji wana sema hasa mchungaji najueje mimi na kijiji utajiona tu wana kijiji ni watu wanao keep time wanaokoa muda wana kijiji ndio maana hata akinunua yale mnaita manini yale maandazi yale manini sambusa si nini mamri ukinunua Kijijini hawakai. Kijijini ananunua, anakula hapa, anakula anaenda shamba. Wanaokoa muda. Hasa unamkuta mtu yuko mjini hapa, amenunua manani, ameweka hapa, anakatua barabarani humo kabisa. Yaani anakula barabarani kabisa. Mnamwambia zale wasema nzuri! Kacha kacha kacha. kacha. Unajua tu huyu sio kosa lake. Ni mwana kijiji anayekaa mjini. Mjini hawali vitu barabarani. Mjini ukiwa na njaa unaingia kwa hoteli, unaingia kwa mamantilie, unaingia siyo wapi, unakula, unafuta mdomo, unaleta tumbo barabarani. Sasa umeshika sambusa barabarani, muhindi wa kuchaba pete, 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 pete. Avocado unauchana kabisa. Kosa sio la kwako, ni mwana kijiji anayekaa wapi? Nchi na hawa ndio tunaowaona hata kwenye chombo cha sadaka. Mwana kijiji. Kijijini tumezoea 50, 50, 20, 20, nini kijijini. Kijijini ukikuta mia mbili ya mchungaji. <laughs> ukikuta ya elfu moja ametembelea bishop. Kijijini. Lakini wana kijiji wote 50, 50, 50, 50, 50. Sasa kuna watu walipotoka vijijini wakapanda magari na fifiti fifiti amekuja nayo mpaka hapa. Anasali na fifiti fifiti kila mkisema sadaka fifiti michango fifiti sio nini fifiti Muulize jirani yako unaonaje tukuite fifiti wewe? Akipata tano anaenda kutafuta change maana ile ya mjini yeye na kijiji Ask your neighbor Mwambie neighbor Chombo cha sadaka Kinakujua we wa mjini au wa kijijini Amen Sisi kule kwetu kuna mtu mmoja alinunua muwa kati kati ya mji mjini kabisa kanunua muwa sugar cane anakula katikati ya wenzake wamekaa eh, wezi we 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 anasema kila mtu kwa raha zake ai mwana kijiji haleluya kwa hiyo wanalamikaji ni watu hatari unalalamika nguo baada ya kulamika masoto wasome ndio maana kuna wamama wa ambao ana nguo nyingi kuliko chakula nyumbani ukimpa hela ya matumizi 
Atakuletea tu tuna need kidogo lakini kanunua mawigi, viatu, paka vingi na hawezi hata kutembelea. Lakini watoto wanakufa njaa, yani hawezi kujali familia. Anajali tu nguo zake, nguo nini yake. Hivi nafikiri sasa tukiwa na na na, na viatu vyako vingi, magauni mengi. Hawa watoto watachemsha hayo magauni yawe supu. Hatukatai kwamba usivae. Lakini lazima ujali pia vitu vya maana. 